বন্ধু বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আজ থেকে আমরা শুরু করব অ্যাডোব ফটোশপের টিউটোরিয়াল যারা ফটোশপ শিখতে চান এবং ফটোশপে একেবারে নতুন তাদের জন্য আমি মূলত এই কোর্সটা করতেছি আমি প্রথম থেকে শুরু করব একেবারে বিগিনিং থেকে সো যারা ফটোশপ একেবারে পারেন না ঘাবড়াবার কোনো কারণে আমি বেসিক থেকে শুরু করব প্রথম থেকে আর আশা করি আমার ভিডিওগুলো যদি আপনারা ফলো করেন প্রতিটা ভিডিও দেখেন তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা ফটোশপ শিখে যাবেন ভালো মতো করে তো প্রথমে আমি আমার ফটোশপটা ওপেন করে নিচ্ছি আমি যে ফটোশপটা ইউজ করছি সেটা ভার্সন হচ্ছে ফটোশপ সি সি তো আমার ফটোশপের লোকটা হচ্ছে এমন হয়তো আপনাদের ভার্সন যদি ভিন্ন হয় তাহলে অন্যরকম লোক হতে পারে সেই জন্য ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই ফাংশন এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট সেমই থাকবে জাস্ট সিম্পল ভিন্ন থাকবে আর যেগুলো ভিন্ন হবে সেগুলো আমি বলে দিব আপনারা সেই জন্য ফাংশন কিছুটা ভিন্ন দেখে ভয় পাবেন না যে ভাববেন যে আমারটা এমন আমারটা আপনি শিখে কি করবেন আপনারা তো আপনি পারবেন না সেটা ঠিক না আমার এগুলোর মতোই আপনারটা থাকবে জাস্ট যদি ভিন্ন থাকে আমি বলে দিব আপনাকে যে এটা কি থাকবে আপনারটার মধ্যে সো ভিডিওটা ভালো করে দেখেন প্রথম থেকে আমি খুবই বেসিক থেকে শুরু করব প্রত্যেকটা সেকশন দেখাতে চেষ্টা করব আজ আমরা যেহেতু প্রথম ক্লাস করতেছি কোর্স সো আমি ফটোশপের লুক কোনটা কি কাজ করে কোনটা কি জন্য ইউজ করা হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা প্রথমে আমি দেখাই ওপর যে লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফটোশপের মেইন মেনু এখানে বিভিন্ন মেনু আছে বিভিন্ন ফাংশন আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে কাজ করার সময় প্রয়োজন পড়বে দেন বাম দিকে যেই সিম্বলগুলো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে টুলস টুলস বা এটা এখানে বিভিন্ন টুলস আছে ফটোশপে যেগুলো ইউজ করা হয় আমরা করব পরবর্তীতে এই টুলসগুলো দেন প্রত্যেকটা টুলসের সাব টুল আছে সাপোজ আমি যদি এই টুলটা ইউজ করতে চাই এবং এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে উপরে কিছু অপশন চলে আসছে খেয়াল করছেন এভাবে আমি যদি প্রতিটার মধ্যে ক্লিক করি দেন টুলগুলো চেঞ্জ হচ্ছে উপরে তো এইগুলো হচ্ছে সাব টুল সাব টুল মানে হচ্ছে প্রতিটা টুলের কিছু এক্সট্রা ফিচার থাকে যেগুলো কাজ করার জন্য প্রয়োজন পড়ে এইগুলো হচ্ছে সাব টুল তো এখানে বিভিন্ন ধরনের টুল আছে আমরা এক এক করে সব টুলগুলো শিখে ফেলব কোনো সমস্যা নেই আপনারা জাস্ট টিউটোরিয়ালটা দেখতে থাকেন দেন গেল প্রথম গেল উপরে সবচেয়ে সবার উপরে যেই পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে মেনু বার যেখানে বিভিন্ন মেনু থাকে দেন বাম দিকে যা থাকে সেটা হচ্ছে টুল বিভিন্ন টুল এখানে দেন হচ্ছে ডান দিক ডান দিকে থাকে বিভিন্ন প্রপার্টিস এগুলোকে প্রপার্টিস বলা হয় সেটা হচ্ছে আমি যখন কোনো ছবি নিয়ে কাজ করব ওই ছবির বিভিন্ন ডিটেলস বিভিন্ন লেয়ার বিভিন্ন স্টাইল এগুলোর প্রপার্টিসগুলো থাকে এখানে ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা ফটোশপের লোকটা কোনটা কি সেটা দেখে নিয়েছি আর এটা হচ্ছে ক্যাম্পাস বলা এটাকে যেটার মধ্যে আমরা বিভিন্ন ছবি কাজ করব ছবিগুলো এডিট করব এটা ওকে এখন আমরা দেখি একটা ফাইল তৈরি করবো আজকে সেই জন্য আমরা যাবো ফাইলে ফাইল এখান থেকে নিউ এখানে ডায়লগ বক্স আসবে এটাতে প্রথম যেটা আছে আসছে সেটা হচ্ছে নাম আমরা পেপারে একটা নাম দিব ইচ্ছে দিলেও দিতে পারি না দিলেও প্রবলেম নেই তো আমরা দিয়ে দিই একটা পেপার সরি আমরা পেপার দিচ্ছি আমি ডকুমেন্ট টাইপ ডকুমেন্ট টাইপ হচ্ছে আপনি পেপারের সাইজটা কি টাইপের চাইতেছেন সেটা তো আমরা ইন ইন্টারন্যাশনাল পেপার সাইজ দিয়ে দিচ্ছি এখানে বিভিন্ন টাইপ আছে ইউএস পেপার ফটো পেপার ওয়েব ওয়েব 
অ্যাপস ডিজাইনার এডক এতে কিছু সমস্যা আমার দরকার নাই আমরা যখন করব হয়তো কাস্টম নতুন ইন্টারনেশনাল পেপার ইন্টারনেশনাল কাস্টম হচ্ছে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা সাইজ দেব পেপারে ইন্টারনেশনাল পেপার হচ্ছে এখানে বিভিন্ন সাইজ থাকবে ডিফল্ট হবে এবং ইন্টারনেশনাল পেপার দেওয়ার পর এখানে আপনার সাইজ অপশন আসবে দেন এখান থেকে আপনি বিভিন্ন সাইজ সিলেক্ট করতে পারবেন তো নরমালি আমরা এফ ও ইউজ করি আমাদের যে খাতাগুলো আছে যে বিভিন্ন বইয়ের যে লেন্থটা আছে ব্যাপারে সেটার সাইজ এফ ও থাকে যাই হোক আমরা এখন এফ ও রাখব না আমরা কাস্টম তৈরি করব যেহেতু আমরা শিখতেছি জিনিসটা কাস্টম তৈরি করবো কাস্টম তৈরি করলে আর সাইজটা দিতে হবে না সাইজটা বলতে ডিফুল সাইজ থাকবে না আমরা নিজের সাইজ দিব তো এটা হচ্ছে উইথ আর এটা হচ্ছে হাইট আর এখন হচ্ছে আমরা যে সাইজটা দিব সেটা কি আকারে থাকবে পিক্সেলস ইঞ্চি ইঞ্চেস নাকি সেন্টিমিটার মিটিমিটার পয়েন্ট পিকচার্স কলামস তো আমরা সিম্পলি পিক্সেল ইউজ করবো सपोज हमें यहाँ छो चल्लिस दीची उइथ दें हाइट दीची तीन सौ सात रेजल्यूशन तीन सौ हम नर्माली तीन सौ रेजल्यूशन दिए यूज करी अपना दिए यूज करते चेषा करब छबिर रेजल्यूशन भलो थे दें कलर मोड ये खूब इम्पर्टेंट एक जिन कलर मोड हम विभिन्न कलारिंग बेपार কি টাইপের কালার হবে মোট তো আমরা এটা অলওয়েজ আট জিবি রাখতে চেষ্টা করব আমরা যদি এটা কে স্কেল রাখি তাহলে আমরা ওইটাতে যত কালারিং করি না কেন সেটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকবে মোটটা তো এখানে বিভিন্ন কালার আছে আমি ওইগুলো আর বলছি না আমরা নর্মালি এই দুইটা ইউজ করব আট জিবি কালার ইউজ করার জন্য আর কে স্কেল আমরা যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইউজ করতে চাই তখন ঠিক আছে तो हमें आठ जिबी टाइज करब दें एखे डिफल्टे बैकग्राउंड कलर दिए दीते ह्विट बैकग्राउंड कलर सिल्ड करते दें ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हम बैकग्राउंड किस थे ना खाली थे अदार्स तो हमें ह्वैटे रखते ओके दें एडभांस एडभांस एखे आठ जिबी विभिन्न कलर एक्सट्रा किस कलर आ এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই এটা যেভাবে থাকবে সেভাবে থাকুক তেমনি নিচে পিকজেল অ্যাসপেক্ট রেশিও দিয়ে দেওয়া আছে আমরা যে পিকজেলটা সিলেক্ট করছিলাম সেটার বিভিন্ন রেশিও এখানে আছে তো এগুলো আসলে আমাদের লাগবে না প্রয়োজন নেই আমরা যে মেইন ইম্পর্টেন্ট পেপার তৈরি করার সময় দরকার সেটা হচ্ছে পেপার টাইপ যদি আমাদের কাস্টম ভাবে তৈরি করতে চাইলে কাস্টম আর ডিফুল ভাবে হলে ডিফুল ভাবে আমরা এটা দিব দেন হচ্ছে উইথ হাইট রেজলিউশন এই তিনটা জিনিস মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট পেপারের জন্য অ্যান্ড কালার মোট এই চারটা ওকে তো মোটামুটি আমরা পেপারের সাইজ রেজলিউশন দিয়ে ফেলছি আর এখানে দেওয়া আছে এটা ছয়শো পঁচাত্তর কেবি পর্যন্ত এটা নিন সাইজ পাচ্ছে ওকে আমরা এটাকে ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের পেপার তৈরি হয়ে গেছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেপার তৈরি হয়েছে আমাদের এখানে ওকে তো এখন আমি দেখাবো আমরা যখন কোনো একটা ফাইল ওপেন করব তখন সাথে সাথে এটার কিছু প্রপার্টিসও ওপেন হয়ে যাবে যে প্রপার্টিসটা কোথায় আছে আমরা বলেছিলাম রাইট ডান দিকে ডান দিকে আমরা যদি যাই তাহলে দেখবো একটা বক্স যে বক্সের মধ্যে লেখা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে একটা লেয়ার আছে তো এটা মূলত হচ্ছে একটা লেয়ার আমরা যখন কোনো ছবি নিয়ে কাজ করি তো এগুলো মূলত লেয়ার হিসেবে থাকে সাপোজ আমি একটা ছবির উপর আরেকটা ছবি রাখলাম এমন আমরা যখন একাধিক ছবি নিয়ে কাজ করি প্রত্যেকটা ছবিকে একটা লেয়ার হিসেবে কল্পনা করতে হয় তাহলে ছবিটা এডিট করতে সুবিধা হয় তো এটাই হচ্ছে মূলত লেয়ার এখানে আমরা যেহেতু একটা ফাইল ওপেন করছি সেটা একটা লেয়ার এখানে যদি আমরা এটার উপর আরেকটা ছবি আনতাম তাহলে এখানে আরেকটা লেয়ার থাকতো ওকে তো এটা হচ্ছে লেয়ার এখানে আমরা বিভিন্ন লেয়ার যদি থাকে তাহলে এখানে লেয়ার দেখাবে আচ্ছা এইচআর তো রেক্টেঙ্গুলার টুল হচ্ছে এইচআর এই রেক্টেঙ্গুলার টুলের উপরে গিয়ে যদি আমরা রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে বিভিন্ন আকৃতি দেখতে পাবো এখানে প্রথম যেটা আছে সেটা চতুর্ভুজ তারপর বৃত্ত তারপর লাইনের মতো করে 
দেন লম্বা আকারে আছে তো আমরা যদি এটাকে ইউজ করি এটাতে ইউজ করব সিলেক্ট হবে চতুর্ভুজের মতো আর রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা যদি ভিতরে ইউজ করি তাহলে ধরে রাইট লেফট বাটনে ক্লিক করে যদি আমরা ড্র্যাগ করি মাউসে দেন এটা বৃত্ত মতো সিলেক্ট হবে আবার এটা যদি আমরা এটাকে ইউজ করি রো আকারে তাহলে এটা লাইন রো এর লাইন থাকবে লাইন আকারে রো হবে আর যদি এটা করি আমরা এটা কলাম আকারে হবে কলাম মধ্যে লম্বা এইভাবে সিলেক্ট হবে এই ডিফল্ট ভাবে চারটা সিলেকশন দেওয়া আছে এটার মধ্যে এখন আমরা দেখব আমরা যখন রাইট প্যাটার্ন ক্লিক এটাকে এটার উপর ক্লিক করলাম প্রথমবারে তখন এখানে সাফ কিছু মেনু চলে আসছে কিছু এটার আন্ডারে কিছু মেনু চলে আসছে তো এই মেনুগুলো আজকে আমরা দেখব আমরা তো প্রথমে যেটা আসছে সেটা সিঙ্গেল সিলেকশন সাপোজ আমি এই টুলটা নিয়ে এখানে একটা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে জাস্ট এতটুকুই আমি এটা দিয়ে আর্ট সিলেক্ট করতে পারবো না আমি যখন আর্টটা সিলেক্ট করবো তখন এই সিলেক্টটা চলে যাবে দেন ওই সিলেক্টটা থাকবে এভাবে আমি যখন যেটাই সিলেক্ট করবো সেই সিলেক্টটা থাকবে এর আগের সিলেক্টটা চলে যাবে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিলেকশন এটা অথবা নিউ সিলেকশন জাস্ট একটা সিলেকশন করতে পারবো কিন্তু এখন আমার যদি প্রয়োজন পড়ে এই সিলেকশনটা থাকবে প্লাস আমি আর একটা সিলেকশন করতে চাচ্ছি তখন আমরা ইউজ করবো এইটা এটা হচ্ছে অ্যাড টু সিলেকশন অর্থাৎ সিলেকশন অ্যাড করে নতুন এটাতে ক্লিক করে যদি এখন আমরা আর একটা সিলেক্ট করি তাহলে ওইটার সাথে এটা অ্যাড হয়ে যাবে খেয়াল করছেন অ্যাড হয়ে গেছে এটা হচ্ছে অ্যাড সিলেকশন তারপর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস করবে আমরা এখন যদি চাই এ আমাদের এই সিলেকশনটা প্রয়োজন হয় তখন আমরা ট্র্যাক করে এটা ছেড়ে দেবো দেন এই সিলেকশনটা চলে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে এটা আর থাকবে না এটা হচ্ছে সিলেকশন দেন এটা এটা হচ্ছে আমরা যখন সিলেক্ট করব সিলেকশনের ভেতরেই চাইলে আমরা কোনো একটা সিলেকশনের মান নিতে পারব বাহিরে না আমরা সাপোজ ভিতরে আরেকটা সিলেকশন করতেছি এতটুকুর মধ্যে এতটুকুতে থাকবে কিন্তু আমরা এখন চাইলে বাইরে যদি করতে চাই হবে না এটার ভিতরে রাখতে হবে এটা ভিতরে সিলেকশন করার জন্য যতটুকু নিয়ে ভিতরে সিলেকশন করবো ততটুকুই থাকবে ঠিক আছে বাইরে এটা থাকবে না এই চারটা সিলেকশন আছে এটার আন্ডারে তারপর আসা যাক ফেদার ফেদারটা কি ফেদারটা আজকে বলবো না ফেদারটা আজকে জানা দরকার নাই ফেদারের কিছু কাজ আছে যেটা আমরা নেক্সট ডে আস্তে আস্তে দেখবো ঠিক আছে তো ফেদার কাজটা আমি আজকে দেখাচ্ছি না কারণ হয়তো এখন নাও বুঝতে পারেন আপনারা সেই জন্য এটা গিয়ে স্কিপ করতেছি বা দেখাবো অবশ্যই দেন আমাদের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে স্টাইল স্টাইলটা হচ্ছে কি আমরা যখন সিলেক্ট করব তখন সিলেক্টটা কি টাইপের হবে সেটা তো নর্মাল তিনটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে নর্মাল ফিক্সড রেশিও ফিক্সড সাইজ তো নর্মালি রেখে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করতে পারবো ওকে কিন্তু আমরা এখন যদি এখন যে ফিক্সড রেশিও দেই দেন এখানে রেশিওর মানটা দিয়ে দেই কত বাই কত হাই সিলেকশন হবে সাপোজ আমি এখানে দিচ্ছি দশ এখানে দিচ্ছি পাঁচ তাহলে এখন আমি আমি যে সিলেকশনটা করবো সেটা দশ বাই পাঁচের মধ্যে হবে আমি নিচে নামি তাহ এটা নিচে নামবে না সিলেকশনটা এটা এটার রেশিও অনুযায়ী এটা সিলেকশন হতে থাকবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ফিক্সড রেশিও দেন যদি ফিক্সড সাইজ দেই সেটা হচ্ছে ডিফল ফিথ আর হাইটটা সেম থাকবে ঠিক আছে এখন যদি দেখেন তাহলে দেখুন এটার সিলেকশনটা ফিক্সড এটাকে আমি বড় করতে পারতেছি না ছোট করতে পারতেছি না জাস্ট একটা একটা ক্লিক করলে সিলেকশন চলে আসতেছে খেয়াল করছেন ওকে তো আমাদের এই হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার টুলের সিলেকশনের বিভিন্ন সাফ টুল দেন যেটা হচ্ছে রিফেন্ট এইডস রিফেন্ট এইডসের কাজটা আমি আজকে দেখাচ্ছি না কারণ রিফেন্ট এইডসের অনেক কাজ যেটা আমরা ছবি এডিট করার সময় শিখবো এখন শিখালে নাও বুঝতে পারেন তাই আমি এটাকে এটাকে স্কিপ করছি এগুলো শুধু এই র্যাক্টিংগুলো টুলের সাথে থাকে না এটা প্রত্যেকটা সিলেকশনের সাথেই থাকে খেয়াল করছেন এখানে আর একটা সিলেকশন আছে আছে আচ্ছা যাই হোক আবার ফেদারটাও আছে ফেদারটা সেই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি না এগুলো তো কি তো আজ এ পর্যন্তই নেক্সট আমরা অন্য কোনো টুল নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর যদি 
কারো কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে নিচে জানিয়ে দিবেন আমি সমাধান করতে চেষ্টা করব আর আমার চ্যানেলকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ পরবর্তীতে আমি যখন টিউটোরিয়ালটা ছাড়বো তার সাথে সাথে যেন আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায় আমার টিউটোরিয়ালটা আর আপনি দেখতে পান সো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ